Vende nyumba nalifurahi walipo nabia Vende nyumba ni nalifurahi walipo nabia Vende nyumba ni mabwana Oh, 
kila wakati basi nachukua fursa hii kuwakaribisheni ninyi nyote katika misa ya leo wageni mapadri mabruda wa kike na wa kiume wageni wote kutoka mbali na karibu watu wa mgange nyika mpo Watu wa kilifi mpo wageni. Aya wageni wa Bangla mpo. Wageni kutoka Nairobi, Matu, Matiliko, Kola, Masako mpo. Aya watu wa Kaumoni vumeni. Kayo kwa niamba ya parokia ya Kaumoni tunachukua fursa hii tuseme karibu karibu na karibu tena tunampongeza mama kanisa kwa kuona juhudi ya padre ambaye ametunukiwa zawadi na Mungu ili kuweza kuhudumia watu wa Mungu Tuna wapongeza ninyi nyote itifaki zote sitafuata tumkaribishe Father Simon Motesia Motuko ambaye 
ni zawadi kwetu amestahimili miaka mingi amesema nipo bwana makofi shangwe nderemo tupongeze kwa niaba ya kipekee mama na baba wazazi wetu na ndugu za padri ambao wamemlea tunawapongeza sana hii misa ni kwa ajili ya kutoa shukurani kwa Mungu anapoingia katika boma na anapoenda katika sehemu mbalimbali kuhudumu tunamwambia pongezi ogera Mungu akubariki katika huduma yako basi Father Francis ameandamana ame pamoja naye walipadilisha pamoja na tunaompongeza watu wote wa Mungu mapadri masista wote karibu 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 most welcome father Tumsifu Yesu Kristo Tumsifu Yesu Kristo tena Mwia ine moseo na mami ndaonde mukamba olawe singondu ye mwana asia kutunga mubea ni kuduka uadhimo kutunga mubea ni kuduka uadhimo na kwa huo mundu tiba tutungie ngai mubea na kwa kitumike u kila umwe ukie ewe okite kundethe asia kutunga mubea I do not deserve the gift of priesthood. I don't. Not because I'm worthy. I am not. In fact, I am a sinner. But God's grace is sufficient. Kunienda umudocha inyonde in a very special way. Everyone who is here is a friend of mine in one way or another. Very human and personal relationship. Nienda kwa samanya ni mudoche in a very particular way. Then we miss it on Monday they recognize Adembi the priest who are here have journeyed with me in one way or another some have formed me some have guided me some have been part and parcel then we maisha makwa I want to thank you and to welcome you in a very particular way karibuni sana Father Nicky karibu sana jisisi nyumbani tutaongea Kiswahili hautaumia sana Naomba niwakaribishe kwa njia kipekee watu wa Kilifi ambao walikuwa mwisho nimefanya kazi kwao na wamefika kwa wingi Kilifi thank you so much for coming karibuni sana watu wa Bangla nyumbani oye hata mvua mtaki kusikia kuna mvua kaeni hapo we know i know who you are to me hapo ndio nilifanya kazi nilipoenda Mombasa my first appointment in Mombasa diocese i thank you for coming tuendelee kumshukuru Mungu kwa pamoja atujamaliza you have every reason sababu ya kumwambia Mungu asante wa Kristo wa kutoka kola matu matiliko nimepitia huko wa Kristo wa kaumoni mimi ni mtoto wa hapa mzaliwa wa hapa lakini watu wa Bangla wakanioa sasa hapa ni nyumbani matrimonial home lakini nikiwa kwa Bangla niko matano home mali nimeolewa hamjambo Naomba niseme kwa njia kipekee kwa wazazi baba Samuel mama Mary ndugu dada wa mama Mary wa baba yangu Daniel wa Kristo wote ambao tuna uhusiano wa karibu kwa njia moja hao nyingine kupitia kwa ndamo karibuni sana mjihisi nimewakaribisha kivikundi tofauti ambazo ziko hapa kikundi cha St Joseph's mko wapi Vikundi cha Friends for Life amjambo Vikundi tofauti za mahali popote nimeunganisha watu my classmates for Paul the 6 junior seminary amjambo Mpo Iwani secondary mahali nilimalizia masomo mko wapi Ah hawezi kosa Hao wote nimewaunganisha tuko kitu kimoja tumefanya kazi nao tuko na groups za WhatsApp i recognize your presence karibuni sana Sita malizia na siwezi malizia kila mmoja. Everybody is important. Naomba ni wakaribisheni katika misa Pwani University. Pwani University.
Hii imeenda. Hii imefanya nini? Karibuni sana. I know that is your language and that is our language. Walio hapa mbele ni Pwani University nimekuwa chaplain wao kwa miezi nne tu na nikaenda transfer kwa mgangenyika. Baba akanichukua huko. Kwa hivyo si mnajua hii imeenda. Lakini tuko pamoja, si ndio? Karibuni sana. I, I, that is their slogan when I was ordained. Wakasikia nimeenda mgange wakasema hii imeenda. Kwa hivyo karibuni Captain TV. Captain TV I recognize you. Kwa hivyo msilete mchezo tuko live. Amjambo tuko live. Captain wanatuangalia MC and then mtu wa picha bwana Twanga Pepeta. Kila mmoja karibuni. Kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu. Neema ya mwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Ndugu zangu na dada zangu. Sisi sote ni wakosefu. Tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Na muungamia Mungu Mwenyezi. Kosa mimi nimekosa mimi nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria Mheri bikira daima malaika na watakatifu wote nanyi ndugu zangu niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi aturumie atusamie dhambi zetu atufikishe kwenye uzima wa milele.
Nataka nisimamie familia yako siko mastahili yangu bali tuko neema yako ya ajabu ulionipa 
Unijalie ni utekeleze inavyostahili utumishi wa kikuhani na niwaongoze watu watu ulionikabidhi wewe unayetawala mambo yote kwa njia ya bwana wetu Yesu Kristo mwanao anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa roho mtakatifu Mungu daima na milele
Tabu cha Nabi Isaya kifungu cha sitina moja mstari wa kwanza mpaka wa tatu wa sita wa nane na wa tisa tusome pamoja Roho wa Bwana Mungu juu yangu kwa sababu Bwana amenipaka mafuta amenituma niwahubirie maskini habari jema kuwaponya waliofunchika moyo kuwatangazia mateka uhuru na wafungwa kuwa huru kutangaza mwaka wa rehema ya Bwana na siku ya kisasi cha Mungu wetu kuwafariji wenye uchungu na kuweka juu ya hao walio hao sioni taji badala ya majivu kuwapa mafuta ya furaha badala ya maombolezo vazi la sifa badala ya roho nzito nanyi mtaitwa watumishi wa Mungu wetu nitawapa kwa uafiminifu tuzo lao na nitaagana nao hagano la milele kizazi chao kitasifiwa kati ya mataifa na wazao wao kati ya watu wote watakao waona watakubali kuwa ni kizazi kilichobarikiwa na Bwana neno la Mungu Wimbo wa katikati maneno Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu Bwana ndiye mchungaji wangu sitafungukiwa na kitu Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu Bwana ndiye mchungaji wangu sitafungukiwa na kitu Bwana ndiye mchungaji wangu sita punguki wana ki itu wana di
somo la pili somo katika barua ya mtakatifu Paulo kwa Waepeso Waepeso tatu nane hadi kumi na mbili kumi na ine, hadi kumi na tisa ndugu zangu mimi nilia mdogo kuliko watakatifu wote nimepewa neema hii ya kuwaubilia watu wa mataifa utajiri wa Kristu usiopimika tena kuwaanga kuwaangaza wote wajue jinsi vumbo la umungu lilivyotimia hilo lilikuwa limebichwa tangu milele katika Mungu aliyeumba vyote lakini sasa kwa ujumbe wa kanisa wakuu na wenye henzi wa mbinguni wanapata kuitambua hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi hivyo ndivyo ilivyo azimia tangu milele na kulitimiza azimio hilo katika Kristo Yesu Bwana wetu katika huyo tuna tubutu kumkaribia kwa matumaini katika nguvu ya imani tulio nayo basi napika makoti baba wa baba wa Bwana wetu Yesu Kristo aliye mpano wa kila ubaba wa mbinguni na duniani Mungu baba yetu asiye na mipaka katika utukufu wake awajalie nyinyi kuimalika kwa nguvu ya roho yake na kuwa watu wa kiroho ili kwa imani Kristu akae mioyoni mwenu mkiwa na mizizi na msingi katika upendo muweze kupewa nguvu ya kushika pamoja na watakatifu wote kile kilicho katika marefu na mapana katika kina na kimo na kujua upendo huo upitao fahamu mpate kujazwa ukamilifu wote wa Mungu neno la Bwana Mungu ni hai na lina nguvu laweza kupambanua nia na maono ya moyo Takatifu elevyo ande kwa na yohane
ilikuwa kabla ya siku kuu ya pasaka Yesu alijua ya kuwa saa yake imewadhia na kuondoka ulimwenguni hapa kwenda kwa baba naye kwa kuwa aliwapenda watu wake waliopo ulimwenguni aliwapenda mpaka mwisho hata wakati wa chakula chechioni naye shetani amekwisha kumtia Yuda mwana wa Simoni Skalote nia ya kumsaliti Yesu hali ya kichua ya kuwa baba ameweka vyote mikononi mwake na ya kuwa ametoka kwa Mungu na anakwenda kwa Mungu aliinuka kutoka mezani akaweka kanzu yake kando akachukua kitambaa cha kitani akachifunga kiunoni kisha akatia machi katika chombo akaanza kuyosha miguu ya wafuasi na kuifuta kwa kitambaa alichochifunga alipokucha kwa Simoni Petro huyo akamwambia Bwana wewe wataka kuniosha miguu yangu Yesu akajibu akamwambia Sasa huelewi ninalofanya lakini baadaye utalifahamu Petro akamwambia Wewe hutaniosha miguu mimi hata kidogo Yesu akamjibu Nisipokuosha huna shirika nami. Simoni Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu, hata na mikono na kichwa. Yesu akamwambia, Aliyekwisha oga hana hacha ya kunawa isipokuwa miguu, bali yusafi mwili wote. Nanyi mumekuwa safi lakini si nyote kwa maana alimchua atakaye msaliti ndiyo maana alisema si nyote mlio safi baada ya kuwaosha miguu alifaa tena nguo zake akaketi mezani akawaambia je mnaelewa hayo niliyowatendea mwaniita mwalimu na bwana tena kwa haki maana ni hivyo basi kama mimi niliye bwana na mwalimu nimewaosha miguu imewapasha ninyi pia kuosha na miguu kwa maana nimewapa mfano ili nanyi mtende kama mimi nilivyo watendea injeli ya bwana Tunaomba Mungu kwa rehema zake aturuhusu kufanya ibada hii kwa amani na baraka ambazo yeye anatumiminia kwa njia ya mfua siweze kuendelea kutubariki lakini tuweze kumaliza ibada hii kwa amani kwanza Mungu atupenda na Mungu asikia sala zetu. Mimi niliye mdogo kuliko watakatifu wote nimepewa neema hii ya kuwaupilia watu wa mataifa utachiri wa Kristu usiopimika. Tumsifu Yesu Kristu. Ndugu na dada zangu tumefika hapa ili kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa neema aliyochalia mtoto wake ndugu yangu ili aweze kuitwa mtumishi wa wana wa Mungu ili aweze kupata nafasi ya kuliubili neno la Mungu 
bila wasiwasi ili aweze kutakatifusa na kutoa sadaka kwa Mungu kwa ajili ya watu wake Tumekuja leo kutoa shukrani kwa Mungu kwa sababu yeye amemteua Padri Simon akamweka wakfu na akampa machukumu ambayo anafaa kuyafanya Katika somo la kwanza tumesikia kwamba Mwenyezi Mungu amemteua yeye akampaka na mafuta matakatifu akamtia wakfu akamfanya aweze kuenenda kufanya kazi ambayo amemuitia Katika maisha ya kila mwanadamu Mungu anakusudio fulani unaposaliwa pengine watu wadhakudharau wanakuona haufai Pengine watu wanakuona wewe si wa maana. Pengine watu wanakuona wewe ni mdogo sana. Pengine watu wanakuona unatoka kwenye familia ambayo haifai. Pengine watu wanakuona wewe hauwezi ukachieleza kwa njia inayofaa na wanakuona wewe si wa muhimu. Lakini mbele ya Mwenyezi Mungu wewe ni wa muhimu kwamba Mungu amekuteua hauchasaliwa kama achali. Kira mmoja wetu amepata uwai kwa mapensi ya Mungu, kwa mipango ya Mungu na kwa makusudio ya Mungu. Naomba uangalie mwenzako umwambie wewe sio accident. Wewe ni mpango wa Mungu. Mungu anania na maisha yako. Katika somo la pili tumesikia kwamba kutoka mwanzo hili ndilo lilikuwa makusudio ya Mwenyezi Mungu na yametimia kusudio la Mwenyezi Mungu limetimia limetimia wakati ambapo Mungu amemteua kumweka wakfu na kumpa nafasi ya kufanya kazi ambayo alikuwa amekusudia kutoka mwanzo Ninaruhusa ya kusema kwamba ilikuwa mpango wa Mwenyezi Mungu kwamba ndugu yetu Simon awe padri ilikuwa kusudio la Mwenyezi Mungu kwamba ndugu yetu Simon aweze kuhubiri injili ya Mungu ilikuwa kusudio la Mwenyezi Mungu kwamba ndugu yetu Simon aweze kutakatifusa watu wa Mungu ilikuwa kusudio la Mungu kwamba ndugu yetu aweze kutoa sadaka kwa achiri ya utakatifuso wa wana wa Mungu. Nasema hivi kwa sababu Mtume Paulo anapowaandikia wa Efeso anasema hata kama yeye alikuwa mdogo sana, hata kama yeye alikuwa asiyeweza kuonekana kama anaweza nia ya Mwenyezi Mungu imetimia ndani yake kwa yeye kuteuliwa aweze kuwahubiri mataifa. Nasema hivi pia kwa sababu huyu ndugu yangu tumetembea naye. Ninamjua kwa miaka saidi ya ishirini ambayo kwa pamoja tumepitia mafundisho tumepitia huduma mbalimbali kanizani ili tuweze kufika katika aritali ya Bwana na kumtumikia. Lakini kwa muda ilikuwa inaonekana kama ndoto, ilikuwa inaonekana kama video. Tulikuwa tunatafakali sasa singine tunachiuliza safari hii tunaenda twaenda wapi? Mbona kuna giza mingi mbele kuliko mwanga tuliotarachia? Mbona kila siku tuamka tukiwa na maswali mengi kuliko majibu tuliyokuwa tumeyaamini? 
Mbona siku nyingi tunapita na hatuonekani kana kwamba sisi twafaa Lakini kumbe Mwenyezi Mungu alikuwa na mpango wake kumbe Mwenyezi Mungu alikuwa na wakati wake na wakati huo ndio sasa wakati ambapo yale aliyoyaanda yale aliyoyapanga yale aliyo ya kusudia yametimia sasa singine hizi neema za Mungu na baraka za Mungu zinashangaza na sinakuwa hivyo kwa maana neema na baraka za Mungu hasichulikani ni nyingi kiasi ya vile tunavyohitaji ni nyingi saidi ya vile tunavyotarajia naangalia mbele zangu naona watoto wa Mungu ambao wako tayari kusikia neno la Mungu Naangalia Mungu ambaye amependa kubariki watoto hao kwa mvua ili mimea iweze kutoa chakula wale. Na ninachiuliza, mimi nimepatiwa nafasi ya kuhubiri injiri ya Mungu. Hii ni kazi ya Mungu. Basi sinifanye tu. Sinifanye tu. Eh, wacha niendelee. Tutanyeshewa kwa pamoja. Amen. Kuna mtu mmoja aliimba akasema Mungu amekusudia kukubariki. Na anapoamua kukubariki baraka zake hucha kwa njia nyingi ambayo wewe hauwezi hata ukabeba, hata uwezi ukahesabu. Kwamba hizo baraka zinaposhuka unashukiwa kwa njia ambayo ni kuu sana. Tukilinda mitambo yetu tusije tukakorogeka, tutaendelea tu. Basi katika somo lile la kwanza kuna kitu ambacho ni cha muhimu kwamba kuwa padri sio kazi ya mwanadamu kuwa padri sio kazi ambayo wewe mwenyewe unachiweka sio kazi ambayo wewe unapatiwa kwa sababu umetoka familia fulani Sio kazi unapewa kwa sababu unachuana na askofu. Sio kazi unapewa kwa sababu umeitimu kimasomo, lakini ni kazi ya neema ya Mungu kwa utakazo wa roho wake mtakatifu. Kwa hivyo mnapowaona mapadri wenu, ningeomba kwa dhaadhima sana muweze kuwaheshimu. Muwaheshimu sio kwa sababu wanafaa kulingana na mapimo yenu. Muwaheshimu si kwa sababu wanawaridhisha nyinyi lakini muwaheshimu kwa sababu wameteuliwa na Mungu wakapatiwa upako waweze kutenda chukumu fulani Baada ya kupata daraja ya upadri nilikuwa na misa mahali fulani na watoto kisha nikauliza watoto na waulizeni wangapi mnataka kuwa mapadri watoto wote wakaweka mikono juu mpaka wasichana walikuwa wameamua kwa parokia yao kwa chimbo yao askofu ataanza kubatia wasichana upadri lakini kuna kaboi kamoja hakakubeba mkono nikakaangalia kakaita unaitwa nani wewe kakaniambia naitwa pita kakauliza petro wewe utaki kuwa padri akatingiza kichwa akasema mimi mimi hapana kamuuliza basi wewe unataka kuwa nini unataka kuwa msasi mzuri uwe mta, wa mtakatifu Yosefu usae watoto wa kwema padri akasema hata hiyo sichui sasa nikashangaa akakatoto kana nini kana takache sasa akauliza haya niambie mbona utaki kuwa padri petro petro akaniambia unataka kusikia ukweli Nikasema ndiyo, nataka ukweli. Petra akaniambia. Wewe fadha uchui. Unataka mimi nikue fadha. Alafu nikuche kuongelelewa na wamama vile mamia naongelelea mapadri. 
tumsifu Yesu Kristo Kumbe nyinyi wasasi ndio mumenyima mama kanisa mapadri kwa sababu mwaongea kuhusu mapadri kwa njia ambayo haifai Kumbe wakati mnaongea nyumbani mnaongea njia ambazo sinafunja moyo wale ambao Mwenyezi Mungu amewaita Ninachua ya kwamba mimi na ndugu yangu tulipokuwa katika safari hii ya kungoja tulikuwa tunashirikishana kila kitu na mara kwa mara aliniambia kuna wengi ambao waliwaheshimu ambao ni wakristu wenzake lakini walisema mengi machafu wakasema huyu kumbe afai kumbe huyu aliharibu mambo kumbe huyu ai asi wanao kudharau siku moja watakusalimia si kwa sababu yake amumsalimii kwa heshima kwa sababu yeye ni Simon mnamsalimia kwa sababu alinyenyekea akawa mfumilifu akapata kupatiwa huduma ya kumtumikia Mungu si yeye mnaheshimu mnaheshimu kipachi cha Mungu neema ya Mungu iliyowekwa ndani yake Amen. Amen. Pigia Mungu makofi cha mimi. Kwamba Mungu anaweza akakuchagua kutoka mahali ambako hautai hutakikani ueleweki. Wakati mmoja nikiwa pale katedrali kisi nilikuwa na chificha siku ya Jumapili. God is good. Na chificha. Kwa sababu kwa muda nilikuwa na ubiria wa Kristu, nilikuwa naenda na wapatia sacrament. Ikafika ghafla nikaambiwa kuanzia leo, mm -mm. usiubiri alitalini, usipeleke sacrament. Wewe ishi tu hapo kathidro, maneno yako tukifikiria. So unaweza imagine naamka on Sunday morning nikitoka hivi wa Kristu wanakucha, wanakucha misa hata Arafu wanakuuliza sema naomba unibarikie rosali kwanza uwezi ukabariki kwa sababu uliambiwa huwezi amen, amen. <laughs> lakini Mungu ana sababu zake ninawashukuru sana wa Kristu kwa kufumilia na sisi kwa kufumilia sisi kama mapadri mnatufumilia katika udhaifu wetu katika unyonge wetu Mnatufumilia ili tuweze kuwatendea yale ambayo Mwenyezi Mungu ametutuma tuwatendee. Lakini katika lile somo la kwanza baada ya kuamua na kugundua kwamba sote tumeitwa, Mungu anasema kasi ya padri. Anasema kwamba huyu padri ametumwa aweze kutangaza habari njema kwa walio maskini. Siku moja kulikuwa na ukame padri akaambia wa Kristo wake Sunday tunafanya novena ili mvua inyeshe amen? amen na Sunday tunafunga novena wa Kristo wakaomba novena Sunday wakacha kanisani kufunga kwa misa wakaingia kila mtu amefalia mawanda yake mazuri CWA Sentana Yosefu kila mtu wako sawa Sunday best wa mama wamefalia vitenge mzuri lakini kukawa na kama makamocha kazee kamebeba mwafuli na kamefungua kanatembea nayo kakicha kanisani wakakacheka vile mmecheka hivyo amen <laughs> kisha badri akawaambia tulikuwa tunaomba miujiza wa Mungu sasa wa Kristu ni waulize nani alikuwa tayari kupokea muujiza wa Mungu kamama kaliokucha na mwafuli kwa sababu kalichua kutafanya nini kwa hivyo nikiendelea kushika mwafuli nitakuwa nasema kunanyesha kumekwisha kunyesha <laughs> Wakristo wapenzi Kristo anasema padri amepakwa mafuta aende kutangaza injili aende kutangaza wema aende kutangaza mwaka wa baraka wa, kwa wana wa Mungu ni chukumu la padri kutangaza injili ni chukumu la padri 
kutusaidia kurudi kwenye huruma ya Mungu kwa sakramenti ya toba na sakramenti ya aritali kutupatia amana ya mbinguni na ndio maana sisi kama mabadri sisi ambao tumeteuliwa kutoka kwenu sisi ambao tumelelewa kwa njia tabia na idikadi kama zenu tunawasihi mtu ombe tuweze kuitika wito huu kwa njia inayofaa badala ya kutukemea badala ya kutusema mpaka kufunja mioyo ya wale wanaotaka kuwa tutumie muda mwingi kuomba ili mapadri wetu waweze kutenda kazi waliopewa katika somo la injili Kristo anaelezea saidi kasi ya mapadri injili inaanza hivi Kristo alijua kwamba wakati wake wa kuondoka ulimwenguni umefika na alijua wale wake aliowapenda na aliwapenda mpaka mwisho. Ambia mwenzako Kristu amekupenda mpaka mwisho. Jesus knew. Wewe sio mtu ambaye hujulikani. Kristu anakuchua. Siku uliyomwagiwa maji na ukapakwa mafuta matakatifu ya Krisma katika upatizo, Kristu alikutambua kwa china. Na kwa sababu ya upendo huo akaona heli ya kupatie watu watakao kusaidia katika safari yako ya kwenda mbinguni. Kwa sababu Kristu anakupenda akaamua kwamba hawezi kuondoka akakuacha tu hivyo. Ndiposa akaweka mapadri wa kusaidie wewe uweze kuishi katika njia inayokukaribisha kwenye ufalme wa mbinguni. Sisi zote hatufai. Lakini upendo wa Kristu unatupa nafasi ya kutenda yale ambayo tumeiti watu yatende. Mapadri walioko hapa mbele zenu wengi ambao wametusaidia katika safari yetu. Wengi ambao wametushika mikono kutuelekeza ili tusiche tukachikua. Wengi ambao wameishi kutuombea wakati ambapo tulikuwa na woga ndani yetu wengi ambao wamechituma kuendelea kutushikilia kutuelekeza ili tusiche tukawa na uchungu moyoni hawa mapadri pamoja na sisi ambao watustahili tumependwa na Mungu na tukateuliwa priests belong to Christ mapadri ni watu wa Mungu We were born by you. Tulisaliwa na nyinyi. Tuliishi na nyinyi. Tumekula na nyinyi, lakini sasa tumeteuliwa, tumefanywa wa Kristu. We belong to Christ. Ili kwamba tunapofanya kazi yetu hamtuoni sisi, lakini mwaona Kristu anayetenda kazi yake kwa njia yetu. Amen. Amen. Pigia Mungu makofi. Daka kidogo Father watasimama hapa mbele kwa maneno yao na kwa mikono wanayonyosha kwa njia ya kipekee Roho Mtakatifu wanashuka na anafanya mageuzo mkate tunaouona divai tunayoiona inakuwa Kristu mwenyewe ili kutuliza sisi tuweze kwenda mbinguni Amen. Amen. Pigia Kristu makofi. Wakati umetenda dhambi, maisha yako yamesononeka, moyo wako hauna amani. Huna tumaini limepotea. Huyu padri aliye hapa mbele anasali. Mungu mwenyezi aliupatanisha ulimwengu na nafsi yake mwenyewe kwa kifo na ufufuko 
wa mwanaye akatusushia roho mtakatifu kwa maondoleo ya dhambi yeye mwenyewe apende kukusamehe dhambi zako na kukupa amani kwa huduma ya kanisa nami na kuondolea dhambi zako baba na mwana na roho mtakatifu kisha badri anakuambia nenda na amani Mungu amekusamehe dhambi zako zote unapata amani unapata tumaini tena You begin to walk again as a true child of God. You begin to walk again in the grace of God. You begin to walk again in the happiness and the joy of heaven. Lakini ni yule padri ambaye afai. Ni yule padri ambaye kwa ubinafsi wake anakosa. Siku moja padri frani aliupiri mahali akauliza wa Kristo naomba ni mkuote kwa kuwauliza Nye wa Kristo wa Katoliki ambao mumewahi kuenenda kwenye sakramenti ya kitubio kuna wachache hapa wameahi enda kitubio kama umeahi enda hii kitubio inua mkono acho kuna watu tangu wapokee karesti hawachai enda kitubio kwa hivyo nauliza wale wameenda baada ya ekaresti na kipaimara kama umeenda ki, kitubio inua mkono <laughs> sasa padri ambaye ulienda kitubio kwake ulisema dhambi zako si ndio ukasitacha ukasema siku hizi mna design unachua mbeleni siku anachua saa hii ndio nimeanza nasikia padri <laughs> Nimetenda dhambi na chiukumu na dhambi sifuadhaso. Nilifunja amri ya sita. Nilifunja na ya tisa. Amen. <laughs> Sasa chameni basi si uniletee Biblia penye simeandikwa ili nione, nione ukisema amri ya sita na chuo umesin. Umefanya nini? Ukiniambia ya tisa nichue kwamba umechukua mpango wa No. Yaani tunaepa hatutaki kutacha dhambi kwa china. Na wakati ambapo hatutaki kutacha dhambi kwa china, tunaendelea kupatia shetani nguvu ya kudhurumu ya kuishi ndani yetu. Dhambi hiyo inapata nguvu ya kuendelesha ndani yetu. Lakini imagine umetacha hizo zote na kama padri alikuwa serious kidogo akakuuliza hii ya tisa ulifuncha Uyo ulifuncha na yeye ako wapi? Inafaa badri ya kuulize. Inafaa kuulize ndio aelewe vile atakusaidia. Wakati badri anakuuliza usiseme hiyo padri ananichungusa chungusa. Mhm. Inafaa kuulize achue kama huyo ni jirani yako we haufai kupatiwa maungamo. Huna kitu bio kwa sababu ukitoka hapo unarudi kwa jirani yako. Amen. <laughs> Wewe imekuwa ni masoea tu. Hakuna dhambi unaungama hapo. Hiyo ni common life, amen. Hey. So padri anapokuuliza huyo wako wapi, anakaa wapi? Wacha kwanza kusema si, padri ananisumbuache. Ah, kubali sema. Sasa ukamwambia <laughs> anakuanga mwanajumia wetu. Harafu akikuwa serious kidogo kwa sababu anataka kuelewa. Eh hey, consistency ya hii dhambi. Uh, uyu anakaa ni mwanachumia mwenzenu. Mnapatana mara kwa mara. Rafu unasema eh ni mwenyekiti. <laughs> si fadha anajua mwenyekiti ni nani? <laughs> si anakujua wewe. Sasa hebu imachi ni Sunday hii fadha akakucha, akasimama haritalini akasema sasa kabla ya na kuungamia naomba mama na nini njo hapa na mwenyekiti njo hapa nyinyi wawili mumekuwa mkifunja amri ya tisa. mtakuwa namna gani watu wataendelea sasa ngoja nikuulize basi mbona wewe ukiona kitu kidogo 
angaiko ndogo kwa badri wako mbona waenda kutembea ukimtangaza mbona waenda kumurarulia sifa na sio yeye unararua Hauchui kwamba unararua sawadi ya Mungu aliyowekewa kwa kupakwa mafuta Sisemi kwamba sisi mabadri tu we careless Sisemi hivyo Lakini nasema nyinyi mna kazi ya kutushikilia kwa sala ya kutushikilia kwa mawaidha ili tuweze kufaa Sisi tumeambiwa na Kristu kasi yetu ni kuwahudumia amesema vile mimi nilivyowaosha miguu vile mimi nilivyowaosha dhambi amen, amen. unajua inaposemwa kuosha miguu tunaona ni miguu ya kawaida inamaanisha hivi kwamba kwa kifo chake Yesu Kristu tulioshwa dhambi na wale aliowaita na kuwapenda aliwapa neema ili waweze kusaidia wengine kuoshwa dhambi kwa hivyo sisi ambao ni mapadri tumeambiwa mumesikia katika injili nimewapa mfano nanyi muweze kuwatendea watu hivyo ndio maana sisi tunasaidia katika sakramenti ya kitubio au maungamo so hata sisi tunaenda maungamo yetu tunaenda Msije mkafikiri ah badri wanatuambia twende maungamo hawaendi twaenda Sasa wewe tuombe ili tuweze kuishi kwa nchi ambayo inamfaa Mungu Katika somo la pili nikienda kumalizia semi zangu hizi Mtume Paulo anawaambia waeveso yeye hata kama ni mdogo sana amepatiwa neema na amemshika Kristu mpaka mwisho hata muachi ya Kristu. Amen. Amen. Basi na sisi kama mapadri wakati wa kupatiwa daraja hii tunapakwa mafuta na tunasema ndio nataka kuishi maisha yangu yote kwa kutoa sadaka. We commit ourselves totally and finally to god na katika maisha yetu sisi kama mapadri hatuchagui mahali tunakoenda amen siku ya ubadilisho wale mlikuwa bora mlisikia baba skofu alikuwa anaita china unakuche mwenyewe unasema mahali unaenda si ndio akaita akasema ndugu yangu akasoma father simon kasoma akasoma saint anne mugange huko mugange nyika ameenda kupatana na paroko wake father choaki minja namjua kwa china kwa u, kwa ustadi kwa sababu alikuwa babangu alinilea kwa mwaka na miezi tatu simon Hakuwa na mpango kwamba anaenda kukaa na Father Minja ama alikuwa nayo. Father Minja hakuwa na mpango kwamba anaenda kukaa na Simon ama alikuwa nayo. Wakristo wa Mugange hawakuwa na mpango kwamba wanaenda kupata Simon. Si ni ukweli. Simon akaenda, Father Minja akampokea, wanaishi vizuri. Father mnapigana? Mungekuwa mmepigana ningekuwa nimechua. Acho hakuna kitu rahisi kama watu walioko mlimani wakipigana. Hata wakipiga tu kelele we unasikia chini. So ningekuwa nishasikia. Sasa wa Kristu naomba ni waulize. Wewe ukatembea barabarani, ukasikia siku zako siko sawa, ukatafuta mama, ukatafuta mume, ukamwambia, "Sweet, sweet, sweet, haikuwa rahisi." <laughs> Amen. Amen. <laughs> yaani uka dance na yeye chameni ya harusi zenye zinafanywa. Baada ya mwezi mmoja sweet anageuka maneno mengine. Kumbe kuna sweet wengine watatu huyu anakuwa wa nyumbani, kuna wale wa kazini na wale wa barabarani. Amen. Amen. 
kwamba mtume paura amesema anaposema kwamba sisi mapadri tuna wajibu wa kuendelea kushikilia Kristu mpaka mwisho na kufanya kazi yake na nyie pia kama wa Kristu mnachukumu la kuheshimu ahadi mulizo siweka mpaka mwisho it is not a responsibility only to the priests it is a responsibility to you kwamba nyinyi kama wa Kristu ahadi mulizo muwekea Mungu katika upatizo Ahadi hizo zitakakamilishwa katika kipaimana. Wengine wetu tukapata ahadi hizo kwenye ndoa. Tukaongeza na ahadi zingine tulipopokewa kama wamama wa Katoliki, wanaume wa Katoliki. Lakini twasifuncha zote tunaishi vile tunataka. Kwa sababu tumeimbiwa siku hizi maisha ni yangu. Wewe shughulika na yako atupangwi ngwi amen <laughs> So siku hizi mwambia paroko wenu father usiongee mengi sisi atupangwi twachipanga wenyewe amen Hata saa hizi mumefika mahali mumeamua kwamba kumbe yale Mungu alipanga hayafai mtapanga yenu Amen Si mumesikia Si mumesikia kwamba siku hizi muende anaweza kuangalia harafa one katini kwamba wanaesa ingiana amen eh mutisia anaesa angalia motoko motuko eh kwamba wanaesa ishi kama mke na mume amen jameni katika masomo ya leo ukweli yametulenga sisi na nimeongea sana kuhusu sisi mabadri na wachibu wetu. Lakini masomo hayo hayo yanatufundisha sisi kama Wakristo kwa chumra. Kila mmoja wetu ameitwa na Mungu. Sema hivyo. La pili, umepakwa mafuta matakatifu. Sio kuniambia mimi, mimi nimekuambia wewe useme. Mbona unaniambia mimi? Mimi nachua ndio sababu nakuambia. Wewe umeitwa na Mungu. Umepakwa mafuta matakatifu. Ukawa mteule wake. Umetumwa kufanya kazi yake. Kasi hiyo kwa uaminifu. Ukichua kwamba Kristu anakupenda mpaka mwisho. Chukumu ni lako hii usiseme chukumu ni lako kumpenda kumpa nafasi akupende vile inavyostahili umpe Kristu nafasi akupende araishishe yaliyo mbeleni ya mwisho kabisa na waacha na maneno matatu ambayo naomba mnyatafakari na haya ni maneno ambayo nayatoa kwa safari yetu mimi na Padre Simon neno la kwanza usimdharau mtu yeyote rudia kwa sababu katika haya maisha Mungu ana mpango na yule unayemdharau pengine wakati ya uchafika lakini mpango wa Mungu hauwezi ukazimwa God's promise does not stop. Amen? Amen. Usidharau mtu yeyote. Rudia tena. Usidharau mtu yeyote. Usimchukie mtu yeyote. Asema kwa sauti hiyo sijasikia vizuri. Unachoku kuna watu hapa wanakufa na sukari, wanakufa na pressure, wanakufa na ulcers kwa sababu ya chuki. Wamebeba wenzao. Yaani wamebeba wenzao kwa vitu ambazo hasifai. What benefit will it be? Nimekukosea leo, ukanibeba baka 10 years. What business? Wamama 
mume wako ndugu yako bwana ndugu ya bwana yako alikukosea ulipokucha imepita miaka kumi na saba umesaa watoto paka unamchukuu na unakumbuka unamwambia wewe lakini wewe wewe unakumbuka chuma mosi mocha tarehe mbili mwezi wa tatu 2001 unakumbuka chenye ulinifanyia unaendelea kubeba na wewe unaendelea kukufa amen, amen. never never carry anybody wache Mungu ana mpango muruhusu awabariki pia wageuke ombe ya dui zako Kuna kake Asanti sana. Asanti. Kwa hivyo tumesema kuanzia leo atubebi yoyote, si ndio? Wale wenye mumeamua kusamea inua mkono juu. Kama umeamua kusamehe, umeamua sio kunidanganya, umeamua. Na e Mungu mwenyezi. Mbona unaweka mikono chini? Naomba E Mungu mwenyezi sisi ni wakosefu. Utupe neema ya msamaha tuweze kuchua kusameheana. Tusihesabu makosa ya wenzetu lakini tuhesabu wema wako siku zote tuweze kuishi kwa amani kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Amina. Umesema amina. Umesema amina. Yes. Tafadhali yule aliyekukosea mwenye umekuwa umebeba leo pigia yeye SMS. Amen. Mutafute ufanye nini? Umsalimie. Tukianza kuimba peaneni amani, tafuta yeye. Wacho hii COVID ilitusaidia. Yaani unaenda siku hizi tunaangaliana tunafanya hivi, si ndio? Kwa sababu umeona aliyekukosea utaki kumshika mkono, enda leo umshike mkono. Tumesameana. La tatu na la mwisho. Kuwa baraka kwa mwenzako. Sema Aupa mchesao maneno matatu nilisema ili ni la tatu na la mwisho kuwa baraka kwa mwenzako chochote ulicho wewe ni baraka na neema ya Mungu you cannot be what you are without God's blessings mimi ni padri si kwa sababu nilisoma ni padri kwa sababu Mungu amenipa neema wewe ni sister si kwa sababu ulikuwa mnyenyekevu sana. Najua sisi ni religious tunachua hii maneno. Amen. <laughs> Wakati wa officiate tuwaelewe. <laughs> wa Kristu si kwa sababu uko kwa ndoa wewe ni wanema ni kwa sababu Mungu amekunemesha ili uwe baraka kwa wenzako. Siku zako zote jaribu kuinua mwenzako asikufe matumaini. Chochote anachofanya chochote anachopitia kuwa tumaini kwake ili kwa pamoja tuweze kumfaa Kristu. Amen. Amen. Na basi kama sisi zote tumekubali huu wito wa Mungu, kama sisi zote tumesikia haya ambayo Mwenyezi Mungu anatuitia, na kama sisi zote tumekubali kufata yale aliyotuambia, tusimame tukiri imani yetu. Na sadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi
wapenzi katika furaha hii ya pasaka tumuombe Mungu kwa juhudi yote ili yeye ambaye anapokea kwa kuridhika sala na maombi ya mwanae mpenzi apende pia kutanzama unyonge wetu tuombe tuombe Bwana kwa ajili ya wachungaji wa roho zetu ili waweze kuliongoza kwa busara kundi walilokabidhiwa na mchungaji mwema e Bwana tunakuomba Tumombe Bwana kwa ajili ya ulimwengu mzima ili upate kufurahia kweli amani uliowajalia waliojaliwa na Kristo. E Bwana tunakuomba. Tumombe Bwana kwa ajili ya ndugu zetu wanaoteseka ili uchungu wao ugeuke kuwa furaha ambayo hakuna atakayeweza kuwaondolea. E Bwana tunakuomba. Tumombe Bwana kwa ajili ya jumuiya zetu ili ziweze kushuhudia kwa ujasiri mkubwa ufufuko wa Kristo. E Bwana tunakuomba. E Mungu wajua kwamba maisha ya wanadamu yanakabiliwa na mahitaji mbalimbali. Usikilize nia za wanaokuomba na upokee sala za waamini wako. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sasa ni wakati wa kutoa sadaka. Ninaomba wale ambao wanahusika waweze kuendeleza shughuli hiyo kwa njia na namna inayofaa. Kwaya tupeni wimbo. CMA mtuhesabie wale ambao watapokea sakramenti ya Ekaristi pamoja na walimu wa dini Ali 
aliumba mimi aliumba mimi
Rwanda ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. E Mungu unayepanga siku na nyakati kwa enzi na wema uridhike na vipaji ambavyo kwa neema yako nimevipokea na kwa nguvu ya sandaka hii uiongeze mioyo ya waamini na makuani ili kundi isiache kumtii mchungaji wala lisitindikiwe uangalizi wa mchungaji njea Kristo bwana wetu Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tendo la kufana la kuleta wokovu. Kukutukuza kila wakati ya Bwana, lakini hasa wakati huu kutangaza utukufu wako. Kwa kwa Kristo pasaka wetu ametolewa sandaka. Yeye anaendelea kujitoa kwa ajili yetu. Tena anatutetea siku zote mbele zako kama mwombezi ndiye aliyetolewa sandaka wala hafi tena bali yuhai daima yeye aliyeuawa kwa sababu hiyo katika upeo wa furaha ya kipasaka ulimwengu mzima unashangilia lakini pia nguvu za mbinguni na majeshi ya malaika wanaimba utenzi wa utukufu wako wakisema bila mwisho Bwana kweli umtakatifu na kila kiumbe kilichoombwa nawe kinakusifu kwa haki maana kwa njia mwanao bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo tendaji wa roho mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza wala uachi kukusanya watu kwako ili toka mawio ya jua hata macho yake dhabi usafi itolewe kwa jina lako basi e bwana tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tunakutolea ili uvitakase upende kuvitakatifuza kwa roho huyo huyo ili viwe mwili na damu ya mwanao bwana wetu Yesu Kristo aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate akakushukuru ali, aliubariki akaomega na akawapa wafuasi wake akisema toeni mle wote huu ndio mwili wangu utakao tolewa kwa ajili yenu
Vivyo hivyo baada ya kula alitoa kikombe na kukushukuru alikibariki na kapa hapa wafuasi wake akisema Toaeni mnywe nyote hiki ndicho kikombe cha damu yangu damu ya agano jipya na la milele itakao mwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu Fumbo la imani Kwa hiyo e Bwana tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu pamoja na ufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni na tunapoutanzamia ujio wake wa pili tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu na kuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako na kwa kumtambia ye, kumtambua yeye halie kafara ambaye ulitaka kutulizwa kwa sandaka ya kifo chake utojalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujaza roho wake mtakatifu tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo Yeye atufanye sisi tuwe kwa kusadaka timilifu ya milele ili tuweze kupata urithi pamoja na wate ule wako kwanza kabisa pamoja na Maria bikira mwenye heri mama wa Mungu na mtakatifu Yusufu mme wake huyo bikira na mitume wake wenye heri na mashahidi wako watukufu na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi ya ombele zako Tunakuomba e Bwana huyu aliye kafara na upatanisho wetu alete amani na wokofu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani pamoja na mtumishi wako baba mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Norman pamoja na maaskofu wote wa krero wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sara za jamaa hii uliyoita hapa mbele yako. E baba uliye mtakatifu kwa huruma yako, uwakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu. Na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo ili pamoja tusibishwe milele kwa utukufu wako kwa njia ya Kristo bwana wetu ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake wewe Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii ingizo la mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu tunadhubutu kusema Baba yetu uliye mbinguni Ufaume wako ufike mtakaro ufanyike na mabingoni tupendeo mkate wetu wa kila siku tusamehe makosa yetu maana tunaliosamehe na sisi walio tukosea tusitie katika kishawishi na kile tulikoe maovu. Ee Bwana tunakuomba utuopoe katika maovu yote utujalie kwa wema amani maishani mwetu kusudi kwa msaada wa huruma yako tupolewe daima na dhambi wala tusifadhaisha na jambo lolote tunapotanzamia tumaini lenye heri na ujio wa mokozi wetu Yesu Kristo <coughs> e Bwana Yesu Kristo uliyewaambia mitume wako 
Amani na waachieni amani yangu na wapa usi zazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako unayeishi na kutawala daima na milele amani ya bwana ya kristo mfufuka iwe daima nanyi mpeane amani Tanzama mwana kondoo wa Mungu tazama aondoe dhambi za ulimwengu ili yao waliolikwa kwenye karamu ya mwana kondoo Bwana sista Eli kunge kwangu Mwili na damu ya Kristo zitulinde tupate uzima wa milele
wamejitayarisha wakatoliki ambao wameruhusiwa kupokea na pia wamejitayarisha kuweza kupokea sakramenti ya Ekaristi So Father Simon atakomunisha familia both species alafu ataendelea na kutukomunisha Oh, oh, oh. 
karibu moyoni mwangu ukae nami daima Oh, oh.
na ukamilifu wa fadhila zote tunakuomba utujalie ili kwa kushiriki katika mafumbo haya tuweze kutenda yale yaliyo adili na kuhubiri yale yaliyo kweli kusudi kwa kutenda na kunena tupate kuwafundisha waamini katika neema zako kwa njia ya Kristo bwana wetu Vichwa vyetu tuweze kusiki, kupokea baraka. Bwana awe nanyi. Mungu aliyependa kuwajalia mema ya ukombozi na kuwafanya wana kwa ufufuko wa mwanae pekee, awajalie mfurahie kwa pamoja baraka yake. Naye aliyewajalia zawadi ya uhuru wa kudumu awafanye washiriki wa urithi wa uzima wa milele kwanzia, kwanzia, kwa kazi yake ya ukombozi nanyi mliofufuka katika ubatizo kwa njia ya imani mstahili kuunganishwa naye katika makao ya mbinguni kwa kuishi kiadilifu hapa duniani na baraka yake Mungu Mwenyezi baba na mwana na roho mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima na milele basi tuketi tuketi kidogo kwa sababu ya muda na wale ambao wanaenda mbali nimeambiwa nichukue microphone niweze kuharakisha naomba niwatambue mapadri walio hapa kwa haraka ndio nimpatie padri wa mganganyika nafasi waweze kukimbia mombasani Parokia yetu imebaki bila mtu ngoja padri nikuambie hawa ni kina nani leo utachelewa lakini utafika kishushe naomba nianze kwa padri ndugu yangu mzaliwa wa hapa ambaye alikuwa na sherehe kama hii miaka kidogo tatu ngapi Francis karibu wewe ndakupa nafasi ya neno moja tu karibu karibu nyumbani wasalimie watu wa nyumbani Karibu sana. Mwe ni msio. Mabinda onde. Bwana ni mwema kila wakati. Mwanadamu ni mwema. Mwanadamu ni mwema sema sometimes wakati wa mazuri sometimes wanemu ni mbaya kwa majina naitwa Padre Francis Wambua mimi mzaliwa wa kigango hiki cha Kinywani na tumekuwa pamoja na Father Simon Father Simon ongera sana safari hata kama iko na miaka mingapi lakini safari Mungu ndiye alitembea na wewe tukikuona tunaona mkono wa Bwana tumpigie Mungu makofi kwa hivyo mimi ni mjezuiti nimetoka Japan last week siku ya Alhamis na nilipopata nafasi nikasema lazima nifike sababu tulikuwa naangalia tu kwa mtandao Captain TV wakati sherehe ilikuwa Mombasa watu 
wa Bangladesh asanteni kwa kumtunza padri wenu na wetu tuwapigie watu wa Bangladesh makofi tunawapigia pia tunawatambua watu wakilifi ambapo nilienda siku moja kufundisha mziki. pia wakati padri alikuwa shemasi pale asanteni sana kwa kumtunza makofi kwenu na pia wa Kristu wa wapi mganganyika hiyo jina ni we are not used to pronunciation but slowly we are going to get used so mine is to say thank you to everyone who has come to celebrate with our brother and say thank you to god for what he has done for him is ordained not for himself but for us all and more especially for the church support him as much as you can but my brother do not tire serving these people watumikie hadi mungu ashangae asanteni that is my brother i am older than him as a deacon as a clergy but he's older than me as a priest thank you sina ukweli aliodainiwa na nikiwa na miaka saba ya uchemasi naomba niwatambue fadhan zeno padri zeno kuja tu hapa mbele sitakupa hii kwa sababu ya muda lakini najua tunakutana tuongee mengi fadhan zeno tulisoma naye tuliketi kiti kimoja nilikuwa na mshinda masomo si kweli <laughs> mungu ni mwema na kila wakati eh hiyo ni ya lecture yangu ni kumwambia congratulations brother thank God you bless. thank you padri tulikaa kiti kimoja alikuwa anakaa hapa na mimi nakaa hapa lakini unajua hakuwa anaona vizuri tukifunzwa trinity namwambia hiyo inaitwa trinity oh. asante padri <laughs> padri kasia njoo christopher padri chris naye tulisoma naye pamoja na ndugu zangu wengi wako hapa kutoka popase popole seminary sixers hamjambo eh wako hapo wazee ndio hao tulikuwa na hao tangu jana wakiongozwa na huyu padri tulisoma naye popole the sixth mimi nilisoma mwaka moja, mbili hapo school fees ikaisha yule mzee na bibi yake wakakosa school fees mwe ni museo abi ndaonde saimota somie mwe eh jo wewe ai fadho ngine wa musinda na baba uninye na musinda anyway tabi na na teka desa lakini Simon kilangwe ndo mutungi amubyani kwithwa na yo mesie kubike ya kwa to thembi eh adhimeka no itethe si andu mangai we are wangai thank you Asandi Padre Chris. Padre Chris anafanya kule ka Araba, Muranga. Father Nzeno, Kola. Francis Mbuli amesema Japan. Karibu Padre. Huyu Padre ni kazini yangu lakini ameneshinda kifua peke yake. Karibu sana. Kifua hiyo siwezi nika afford. Lakini tulikuwa tunakula naye, tumeshinda naye. Lakini naweza hamu no? Mwe ina museo. Mabinda onde. Ni wao waisa hamu no? Tie na isa hamu no? Mwia ni museo na mabinda onde pitungia ngai mubea nundu wa muthena wa umundi na nundu wa wathimo wa muthembi mweu muthena ni go ama idama kwa ama ida mwekwa ikia ikitole asante ama ile ya kike tole mwao asante karibu father 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 gab 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 father gabriel alinilea huyu padri this priest i want to say thank you edao tiwa padri nikitoka mbali nikitoka ngambo alikuwa ananiambia karibu matiliko parish tulifanya kazi hapo akasema huyu kijana akatedha yeye ni oseoba Mwe ina museo mabinda onde ni bangi tunga mobea kwa ngai ni nona ndeto si andiki twele so ni nona si obeto baba e si kwa sia ibinda ila ya ile tayabika 
ngai atuma asindo siki kondo sele ni kuikika na ni tunga we anundu wa Simon to andie chalo kia satwi na getwi ba mparisha matiliku eh o e mo seminari makesa otwi gandikon na to ende na mboya mpaka sai to shukuru sana na ni mboya ngai ya ende na mweka ne sa amwadi me nene se ando ingi ni ma munengie support wa ando ingi maene na ondo father law no taba na sio kwasia no to yo matiliku na to yo atu imaka umone no tende na kuboya ni kana ngai aende na ikanesa and we are grateful that god has done what we are praying for i say congratulations uh patience is a gift of the holy spirit you have it ngai aende na kwa dimana cho kinengo cha patience god bless you thank you padri asante baba paroko wewe ni mtu wa maana baadaye kabisa watu wa maana wanamalizia naomba ni muite padri <laughs> anaitwa father niki uh father you have surprised me you told me you will come but you have kept your word huyu ndiye superior general wa like community tumpigie makofi huyu padri have a lot to say about him but let me say one when i met this priest for the first time i noted that we clicked straight away tulipendana tubure mjambo and so he's a father to me and i'm so proud of you and you're coming award to the christians wa kristo taifa la mungu tumsifu yesu kristo amen pongezi sana kwa father simon uh, wakati alikuwa anakaa sana katika malezi mimi nilibaki kama rafiki yake na nimejani na yeye na nashukuru Mungu amefika na tuendelee kumwombea. Asanteni sana na Mungu wabariki. Naomba ni mwalike baba paroko wa kule nimetumwa na mnajua sasa Mungu ni mwema. Mungu na mambo yake. God works in a crooked line. Huyu ndugu yangu alikuwa pale kama shemasi. Kukaja mwingine akatumwa pale ambaye tulipewa upadri naye. Lakini nilipoenda huko nimejua huyu sijui kama nitafikia mahali amefika. Kila mtu anasema Francis, Francis. Nikauliza kwani Francis aliwafanyia nini? Sasa huyu wewe ile standard uli set pale sijui kama nitafikia. Pia father Asante kwa kunipokea. Father received me so well. Tumekaa vizuri, tumeongea ndio sababu hajasikia kelele. Tukaketi, tukaongea, tukapanga kazi. Kwa hivyo watu wa hapa mkiona nimeenda hivi na nirudi nimekonda muulizeni yeye amjambo karibu sana father mekonda lakini kule kwetu kuna milima tapanda ili awe kama mimi awe fit father karibu so mungu ni mwema na kila wakati naitwa father joaki minja padri wa kule taita father karibu alishafika na tumefika hapa kumpongeza pamoja na nini nyote na kwa sababu tunarudi taita leo leo parokia yetu haina mapadri sasa hivi wako hapa yeye na mimi mimi na yeye wale tunaoenda Mombasa please ndio toka taita karibuni alafu tukishawasalimia tunaenda kula alafu tunaondoka njoo Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Father kabla hajaita hao watu wakiendelea kuja, Baba Paroko please award. Kwa sababu huyu akimaliza watafuatana nafikiri. Njoo. Njoo tusikuache hapa. Na kabla Baba Paroko hajasema jambo, naomba ni watambue religious wote. Brothers wa St. Peter Clever, kazi mliyofanya kuniletea hata mattress watu walale, I will never forget. Hebu tusimame tuwasalimie hivi. Brothers of St Peter Clever tuwapigie makofi. Hawa ni mabruda wetu katika parokia yetu. Asanteni sana. Brother Musia and the rest. Thank you so much. My sister wote wa kutoka tuanze na assumption. Mkono juu mahali mlipo assumption simusimame jameni. Sister Kamene, Sister Esther na Sister Ndambi. Ndambi tulisoma na yeye. Asanteni. Uh, ma sister wa St Francis msimame mahali mlipo muwasalimie tu hivi sister Stella na sister Kalim sijui Kalimi St Joseph Mombasa St Joseph Mombasa ndio hawa kina sister Kanini Veronica na wengine naona ma sister wengine wa 
We sister umeamuka, sister umeamuka, sister Patricia. Wa assumption. Na wale wengine, sis admin of the admin, mkono juu. Ndiyo hao, asandeni sana. Na wote ma sister mulio fika. Sister mutindi ambaye hako nyumbani. Asandeni sana. Assumption of Eldoret. Pa baba paroko, wasalimie neno moja. Tukiendelea. Jameni na waomba kitu kimoja. Ngoja unyeshewe kwa ajili yangu. Amjambo. Leo tupeke yake. Kama ni malaria, ni sawa. Naomba ni, ni mutambue kwa njia kipeke. MP wetu hapa. Na muona pale. Nitakupa na fasi wasalimie. Bana MP wetu. Na nitakupa assistant county commissioner wa mbeere hapa. I also recognize your office. Rita, mahali ulipo. Rita. Naona mama yetu wa national, mama ya kina mama wote, na muona mahali. Padre. MC. MCA, yuko hapi. Nasikia ako hapa. MCA wetu. Asante. Watu taifa la mungu wa mjambu. Amjambo tena. Mina mpa pongezi Father Simon. Tunashukuru mama kanisa kwa kumpatia cheo cha kuwa padri. Na naomba ili neema ya mwenyezi mungu na maombezi ya mama Maria ya endane pamoja na we na uwe padri ambaye unapendeza mungu na unapendwa na waamini wako. Amina. Asante baba paroko. Uyo ndia baba yangu nikiwa hapa. Na mpenda sana baba yangu. Asante. Sasa narudisha hii. I want to recognize everyone here. Kina mama, familia. Kinyua ni Catholic. Amjambo. Pae bona inakwaya. Tende ni wote. Tuka yetu imati. Keuanzo kene. Hapa hapa. Kilala. Amjambo. Anduma Kilala, thank you so much. Anduma Anzoni ya Kilala, Amjambo. Please, I want to recognize all of you. All of you are very important to me. Watu wa Bangla. Awa kimaliza, I will be recognizing you as you come. Karibuni sana. Father. Asante, Father Simon. Weke mana. Weke mwana mabwana bada Weke mwana dinyanga luke mchaka Weke mwana mabwana bada Weke mwana dinyanga luke mchaka Kata mtuku kwa wana bada Weke mwana dinyanga luke mchaka mchaka Weke mwana mabwana bada Father, Minja Coco, how could he 
moi qui yo o la clambo chadreda ah eh he choda va chivona Saomba cheledi mama Anne Musimi Mama Anne Anne Mwai naomba mletee padri Patrick Maingi ambaye atatusalimia wa mwisho aletee kiondo anasema hana kiondo tafadhali na yule ambaye ana souvenirs atupatie tupatie hawa wa Kristo souvenirs Francisca where are you Francisca basi wacha tubariki wa Kristo wa mganganyika Bwana awe nanyi Mungu Mwenyezi aliyetupa uhai na kutupa nafasi ya kuwa hapa siku ya leo sisi wa Kristo wa St Anne Ganganyika Mungu aendelee kwa hifadhi awajalie afya ya kimwili na roho awaongoze kwa kila jambo hata mnapotoka hapa kuelekea Taita awapatie neema kwenye barabara muweze kufika salama salemeni Naomba Mungu Mwenyezi aweze kuwabariki baba na mwana na roho mtakatifu. Nendeni na amani. Lakini muache leso amjambo. Zile leso kumi za wazazi ziwekelewe mahali, zile zingi ama muliuza zote. Asandeni sana. Wateni waulize kwa sababu ni mpango tulikuwa nao. Asante. Thank you so much Padre for coming. Thank you. Ah lakini kabla mjaondoka kuna lunch. Mutembee hivi pale nyuma ya kanisa muone mama anaitwa Jen hapo. Chakula tunaombea tukiwa hapa. Na msiache mama Fiona. Zile viko vikoi ziko kwa gate wanasema watu wa mgange zikae papo hapo Naomba MC au oh, MC yako bisi The Lord is good and all the time Who cameraman mwamwe kama mnamwafuli mumsaidie ametoka all the way from Malindi msaidieni ajisikie nyumbani We mama si umchukuli umchu msaidie na mwafuli hapo Naomba ni mwalike Padri Maingi ambaye ni baba yangu kutoka kule Mombasa ambaye tumetembea naye e, kwa sababu yeye peke yake ndiye hajasema jambo awasalimie ndio tuendelee nafikiri wale ambao wanataka kuondoka kwa haraka ni kilifi kwa hivyo padri akitumaliza kutusalimia kilifi mjipange MC we, fanya kazi yako nimerudi nimerudi <laughs> tumsifu Yesu Kristo Mungu ni mwema na kila wakati So kama vile Father Simon amesema mimi naitwa Father Patrick Maingi mimi ni paroko wa parokia ya Mikindani pale mjini Mombasa na yeye ndiye kijana yangu ambaye nimempata juzi juzi miezi miwili haijaisha bado naendelea kunywa supu baada ya kujifungua nasema hongera Father kwa uvumilivu wako na shukuru kwamba umeweza kuendelea kuonyesha vipaji vingi and especially vipaji vya kuleta watu pamoja na vipaji vya kuweza kuunganisha watu na zaidi ya yote kipaji cha uvumilivu Mungu akubariki mimi nilipomaliza seminari nilikaa miezi saba nikawa shemasi baada ya shemasi nikakaa miezi sita nikawa padri na niliona kwamba nimewekwa sana 
yeye amevumilia miaka yote hiyo na ni kwamba kweli Mungu alikuwa amemuita na kwamba wakati wake ndio unaofaa father we wish you all the best serve the christians kile ulichokuwa unataka umepata sasa sahau yaliyopita na uweze kujitolea kwa ajili ya huduma na kwa ajili ya Kristo. God bless you so much. Basi naomba ni mwalike MC aweze kutupeleka mbele akianza na kilifi. Naomba tuvumiliane mvua ni baraka kila saa huwa tunaomba mvua na mvua tumepata. Kwa hivyo tuvumiliane. Na bwana MC naomba uniruhusu MP wetu anakimbia mahali kuna mazishi. Na naomba aweze kutusalimia. Bwana MP na MCA kama wako wale wametembea na MP wetu. Joshua Kimilu MP wa hapa kwetu tumpigie makofi jameni. Karibu sana. Huyu tulijuana kabla hajakuwa MP, akawa MP. Akaniambia usijali, usijali kawaida. Akaniambia hata kama utakuwa padri wapi ya ubi there. Tukakutana naye kwa nyanya yangu kama unakumbuka mara ya mwisho akaambiwa na nyanya hapa hakuna kitu naweza bila bwana yangu na huyo nyanya nimemuona hapa suzu weba suzu bali na masusu elea kuu susu ngombe na susu asante karibu sana asante sana Simon ah uh, wacha nichukue nafasi nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa mahali amekufikisha siku ya leo uh, kwa sababu kambali sana na wewe nilikujua kitambo hata kabla ni kwa uh, MP na saa hii mimi ni mbunge mara ya pili uh, tumekuwa hiyo safari tukiwa pamoja kwa hivyo nataka kushukuru Mwenyezi Mungu amekuwezesha na kama vile uh, tulikuwa tukiomba tumeona Mwenyezi Mungu ametenda kwa hivyo asandeni sana Uh, na kwa wageni wote ambao wametoka mbali karibuni sana hapa ni Kaiti Constituency mimi ndio mbunge wa eneo hili na nikisema ukweli huyu father ameniombea sana tulikuwa tukiomba na yeye kila wakati na simu tunaongea mambo mingi sana na nimesema siku ya leo lazima nifike tukuje kusherekea na kushukuru Mwenyezi Mungu pamoja kwa hivyo asante sana father na mimi najua Mwenyezi Mungu atakupeleka mbele. Na vala wale wengine wamekuja karibuni sana. Mimi nimefurahia sana kwa sababu hii safari yote ya uheshimiwa kama ingekuwa kanisa, kama ingekuwa vile nilikuwa naombewa na mafadha, singekuwa mahali nimefika mahali niko. Kwa hivyo wasandeni kwa kusindikisha vala wetu na kukuja kujiunga na sisi. Bai tondia cha Mwiaseo. Mwiaseo inge. Tuyaseo. Na sio mwenye na ngina no ke ni ndewe nenyu tuto unge ngai mwea no na mwisunga bale we dia niwo se mbai dikilelo na kwai sunge nundu wa tanu lani na wo ni kwinda fa dho mu mwana ba o munde ni fa dha windi twe ayunga mana kwa akambo ye amuno na balanga yo mu bikisye ni asya no kwa ke ko unya ndina ndo mbinga ndo ma kwa ni ukite twinda cha dhiki sio na ndosa mwanyo Nundu father ni munyanya wa ndeso mbunya kutunu nenga emanya nase ni mubeyinyonde kwa